శ్రీ కలెక్టర్ గారు శ్రీ దినేష్ కుమార్ ఐఏఎస్ గారికి స్వాగతం పలుకున్నాం సార్ శ్రీ పరేష్ నరికర్ గారు శ్రీ పరేక్ష వారికి వార్షిక నివేదికని
తండ్రికి ప్రతి దేశం కూడా ఇవాళ ఒక నాన్ వైలెన్స్ డే ఎక్కడ ప్రకటన చేసేసి అందరు కూడా చాలా సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని వల్ల ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఒక రోజు సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ డిస్టిక్ జైల్లో సైజన్తో మాట్లాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన అందరు కూడా మనం పుట్టిన తర్వాత పుట్టిన ఒక ఒక వాతావరణంలో అల్రెడీ ఒక చట్ట చట్టం ఉన్నాయి మన రాజ్యాంగం ఉన్నాయి ఈ చట్టం గురించి మొట్టమొదటిగా అవగాహన లేకుండా తప్పు చేసిన ఒక వర్గం ఉన్నారు రెండు ఎడాది వర్గము ఈ చట్టం తెలిసి ఇప్పుడు సందర్భం వాళ్ళ సర్కం చేసే సోలా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మూడవది చట్టం తెలిసి వాళ్ళకి స్వయంగా అన్ని అనుకొని తప్పు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఈ ఇలాంటి ఒక ప్రాంతంలో ఈ ముగ్గురు ఈ మూడు కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రజలు కూడా ఉండవచ్చు అని అనుకున్నాను రేపు జయలేఖ గారు కూడా చెప్పారు ఏదన్నా ఒక నూట యాభై కవులు ఉన్నాయి ఇట్లా మహిళలు ఉన్నారు అండ్ మగవాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దాదాపుగా ఒక పది శాతము కైదులు మళ్ళీ మళ్ళీ తప్పు చేసి ఇక్కడ తిరిగిన ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఈ జైలు యొక్క విషయము మీ అందరికీ కూడా ఒక పనిష్మెంట్ దండని వాళ్ళ కోసం మాత్ర కాదు ఈ వాతావరణంలో మీరు వచ్చేస్తే ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ మీ ముందున చైతన్యం మారి ఒక మంచి మనుషులుగా బయటకు వెళ్ళాలని ఒక ముఖ్య ఆలోచన ముఖ్య ఉద్దేశం గురించి ఇలాంటి జైల్స్ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికోసమే మీకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్తాను దీని ముందు మన ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్న మన గాంధీ గారు కూడా చాలా సందర్భం జైల్లో ఉన్నారు అంతే కదా దాదాపుగా టూ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా కూడా జైలు చేయడం జరిగింది జోడీ కబడ్డీ స్టాండ్ బట్ అట్లాంటి ఒక జైలు కలిగింది మనం ఈరోజు మనం ఎంటైర్ రాష్ట్రము దేశం మాత్రం కాకుండా ఎంటైర్ వరల్డ్ కూడా వాళ్ళు ఆయన పుట్టినరోజు అందరూ కూడా గుర్తింపు చేస్తామంటే దేని కోసం పోరాడుతున్నాము దేని కోసము దండన దండన ఇచ్చారు అని మనం అనుకుంటే అది చాలా గొప్ప విషయం కోసం పోరాడిన ఉండే సందర్భం బట్ మనం అందరూ ఈరోజు ఆ అలాంటి ఒక ఆలోచనలో మన అందరూ కూడా ఈ సమూహంలో ఈ ఈ సొసైటీలో ఉన్నామా లేదా అని మన అందరూ కూడా ఒక రోజు గుర్తింపు చేసుకోవాలి మన అందరూ కూడా మనకు మన మనతో మాట్లాడడం చేయాలి సో ఇవాళ ఈ సందర్భంగా వచ్చిన గైడ్ గైడ్లందరూ కూడా నా ఒక చిన్న ఆలోచన ఏమంటే మనం ఏ సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చామో అని మీరు ఒకసారి స్వయంగా ఆలోచన చేసేసి సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటారు ఏ త ఏ సందర్భంలో ఏ తప్పు చేసి ఇక్కడ వచ్చామో నేను అందరూ కూడా ఆలోచన చేసేసి నేను బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త మనుషుడిగా నేను ఈ ఈ సొసైటీకి ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటున్న ఒక సిటిజన్గా వెళ్తాను మీ అందరూ కూడా ఇవాళ మీరు ఒక ప్రమాణం చేసుకొని మరి వెళ్తే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఈ సర్కమ్ సెన్సులో మనకి ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా సొసైటీకి ఉపయోగం ఉంటున్న ఒక మనుషులుగా ఉంటారు అని ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతాను అలాగే జ్ఞాపకం బహుకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్ ఇవాళ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మరియు ప్రిజనర్స్ వెల్ఫేర్ డే అని కూడా ఈ సెకండ్ అక్టోబర్ ప్రతి సంవత్సరంలో మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము ఆ సందర్భంగా డిస్టిక్ జైలుకి ఇవాళ రావడం జరిగింది నాతో పాటు ఉంటున్న సెక్రటరీ పిఎల్ఎస్ఏ శ్యాంబాబు గారు మన డిఎస్పి నాగరాజ్ గారు లైన్స్ క్లబ్ అండ్ ఆయుష్ డాక్టర్ ఎస్పెషల్గా ఉంటున్న సూపరెంట్ గారు అండ్ జైలర్ అండ్ ఇక్కడ ఉంటున్న సిబ్బంది అందరూ కూడా అంటే ప్రజలతో ఇవాళ మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఇవాళ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు అందరూ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ సూచనలు అండ్ వాళ్ళకి ఉంటున్న అడ్వైజెస్ అన్నీ కూడా ఇవాళ ఇవ్వడం జరిగింది 
ఇక్కడ జరు ఇక్కడ జరుగుతున్న వెల్ఫేర్ కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుంది ఈ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అని కూడా ఇవాళ చర్చ చేయడం జరిగింది అండ్ ఏమేమి స్కోప్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఎట్లాంటి సందర్భం సందర్భం ఇస్తే అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఉంటున్న ఖైదీలకి ఒక మంచి వాతావరణం ఇచ్చేసి వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఒక రన్ రెన్యూడ్ పర్సనాలిటీస్గా బయటకు ఎట్లా వెళ్ళాలి మీ గురించి కూడా ఇవాళ అందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉంటున్న ప్రతిరోజు వాళ్ళకి యోగా అండ్ మెడిటేషన్స్ కూడా ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నాము వాళ్ళకి ఉంటున్న పోస్టిక ఆకారాల గురించి కూడా సూపర్టెండెంట్ ట్రైలర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రతిరోజు పర్యవేక్షణ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇవాళ క్రిస్మస్ వెల్ఫర్స్ డే వలన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ ఈ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పేసి వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఇవాళ బాగా జరుపుకుంటున్నాము